Diário da Segunda Guerra Mundial, dia 23 de setembro de 1939. O cargueiro finlandês Valma foi afundado no Mar Báltico, perto de Smagen, Suécia, pelo submarino alemão U-4. Toda a tripulação é resgatada e consegue sobreviver. Em Roma, Mussolini reafirma a intenção da Itália de manter uma posição neutra, a menos que fosse atacada, seguindo uma política de fortalecer nosso exército em preparação para quaisquer eventualidades e apoiar todos os esforços possíveis para a paz, enquanto trabalhamos em silêncio. Ele também sugere que a liquidação da Polônia apresenta uma grande oportunidade para um acordo de paz europeu. Na Polônia, em Varsóvia, a situação se agrava à medida que os suprimentos de comida estão se esgotando, embora a determinação de resistir permaneça entre a guarnição polonesa sitiada na cidade. Também começa a Batalha de Krasnobrud, onde três esquadrões da Brigada de Cavalaria de Novgrodek atacam de surpresa a oitava divisão de infantaria alemã que estava entrincheirada em uma colina. Os alemães fazem uma retirada desordenada para uma cidade próxima, sendo perseguidos pela cavalaria polonesa. Apesar das perdas sofridas com tiros de metralhadora, os poloneses conseguem proteger a cidade, capturando o quartel-general da divisão alemã, incluindo o general e cerca de 100 outros soldados alemães. Além disso, 40 prisioneiros poloneses são libertos, sendo considerada uma das últimas batalhas europeias em que a cavalaria foi usada em ambos os lados. Em Berlim, o governo alemão emite uma declaração alegando o término de todos os combates organizados na Polônia. Segundo o comunicado oficial, todo o exército polonês de um milhão de homens teria sido derrotado ou capturado, sem que qualquer divisão ativa ou de reserva escapasse a esse destino, e que apenas pequenos grupos isolados foram capazes de evitar a destruição imediata, refugiando-se nos pântanos do leste da Polônia, mas que acabariam caindo nas mãos das tropas soviéticas, e que de todo o exército polonês, apenas um insignificante remanescente ainda lutava e posições desesperadoras em Varsóvia, Modlin e na Península de Hel. E por fim, a polícia alemã, cumprindo ordens do governo, inicia o confisco sistemático de pertences eletrônicos dos judeus. Telefones, rádios, toca-discos e máquinas fotográficas foram arrancadas de suas mãos, em uma ação opressiva que visava restringir a comunicação e a expressão cultural dessas pessoas. Esse ato arbitrário era parte de uma estratégia mais ampla de controle e perseguição dos judeus. A privação desses objetos cotidianos não apenas dificultava a comunicação e o acesso a informações externas, mas também simboliza a perda de identidade e a humilhação imposta a essa comunidade. Ao privá-los dessas ferramentas de expressão e conexão, o governo alemão buscava desumanizá-los e negar seus direitos individuais, reforçando a opressão e o estigma que seria amplificado ao longo dos anos sombrios dessa Segunda Guerra Mundial. Obrigado por ver o vídeo até o final. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva para receber notificações dos próximos dias dessa guerra. A Wars, câmbio e desligo.